Hallo zusammen, ich bin Micha von Finnland Club. In diesem Video treffe ich mich mit Olli, einem erfahrenen Finnland-Kenner. Olli lebt seit 25 Jahren in Finnland und kennt das Land wie seine Westentasche. Wir treffen uns in Surmeniemi und Patakoski, zwei kleinen Orten in Südkarelien, die sich durch ihre einzigartige Schönheit und Geschichte auszeichnen. Olli hat eine Menge zu erzählen, von persönlichen Geschichten aus diesen Orten bis hin zu den kleinen Besonderheiten, die sie so einzigartig machen. Er erzählt auch von einem versunkenen Hafen. Lasst euch überraschen, welche persönlichen Geschichten und Besonderheiten Olli zu erzählen hat. Los geht's! Ja, hallo liebe Finnlandfreunde! Micha am Start und ich bin hier in Patakoski. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, ja. Patakoski mit Olli. Das Hallo Freunde. Ja, so mir Olli und äh, macht auch ein, ein Videos über Finnland, ist ein Kollege hier und ja, vielleicht äh, werdet ihr öfter mal auch von ihm ein Video sehen und ähm, ja, dieser Ort hier hat geschichtlich auch viel zu bieten. Kannst du ja. über Patakowski schon irgendwas sagen? Ja, Patakowski ist sehr bekannt. Das liegt zwischen äh, Kuolimosee hier auf der Seite und dort auf der Seite äh, am Seimer. Ja, es gibt hier eine alte Burg. Es gibt hier einen versunkenen Hafen. Die Videos gibt es auf meiner Seite zu sehen auch. Und auch bei Micha gibt es einige Videos. Hier gibt es viele Wanderwege und auch ein gutes Lokal zum Essen. Ja. Du hast gesagt, äh, versunkener Hafen, den gibt es da? Da hinten rechts, gegenüber von der Burg. Und dazu hast du schon mal ein ausführliches Video gemacht? Dazu habe ich ein Video gemacht. Das ja. interessiert mich nämlich. Ähm, hier in dieser Region kenne ich mich nicht ganz so aus. Das kann ich auch hier in der Infokarte mal verlinken. Äh, das interessiert mich wirklich. Das gucke ich mir auch gleich zu Hause noch mal an. Und ähm, versunkener Hafen machst du. Hier haben die Leute früher Holz transportiert, ne? ja, über diesen Fluss. Ja, ja. Ja, und gleich fahren wir an einer Stelle vorbei, da gab es eine alte Schienenbahn. Ja. Da in die Richtung äh, sind auch die Wanderwege. Das kann ich dir auch nachher noch zeigen. Hier, ich habe schon mal im Sommer ein Video gemacht, dort unten. Äh, dieser Weg zum Steg. Ja. Und da ist auch so eine Schienenbahn im Wald ja, ja, angekettet, ja. so für Touristen oder was zum ja, Angucken. Ja, und wenn du da weiter gehst, 200, 300 Meter, da ist dieser versunkene Hafen. Den siehst du so gar nicht. Aha. Ja, okay. es ist, wenn du morgens dorthin gehst, da steht die Sonne am besten, da siehst du dann die alten Boote noch und äh, dort wurden Birkenstämme angeliefert. Äh, warte mal, lass mich nicht lügen, das war um 1900 rum. Die wurden angeliefert und mit der Schienenbahn quasi auf die Seimer Seite gebracht von dem Kuolimo. Und von da aus wurden sie weiter verschifft bis nach Lappenrand, da nach Kaukas, wo jetzt diese äh, äh, Spanplattenfabrik ist. Okay. Und aus diesen äh, Birkenstämmen wurden dann Garnspulen gemacht. Du kennst sie ah. bestimmt vom Webstuhl, ja, genau. solche Riesenspulen, ja. da gab es die kleinen. Aber dadurch, äh, dass Plastik in Mode kam, wurde dann das alles nicht mehr gebraucht. Und ich glaube, es war in den 70er Jahren. Da wurde äh, das mit den Garnspulen dann eingestellt. Ja. Der Hafen, der wurde dann irgendwann mal vergessen. Äh, die Boote wurden dort versenkt. Und äh, es ist quasi der Dorfgemeinschaft von Pater Koski, Kerner Koski zu verdanken, dass das alles wiederbelebt wurde. Ja. Ja. Die machen auch viel. Man sieht das an jeder Infotafel. Ja. Ja, ja. Auch da äh, an dem Steg da ja. unten. Also das ist quasi der beste Ausflugsort in, äh, in ganz Afitapale. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja. Die Straße hinter uns, die führt nach Suomeniemi. Äh, das ist jetzt alles Schotterpiste. Das ist eine historische Straße. Hier ja, rechts die, neben dem Fluss, ne? Ja, genau. Die werden wir äh, gleich mal weiterfahren. Es ist, wie gesagt, eine historische Straße. Das war früher die Verbindung von Mikkeli nach Lappenranta, ja. bevor die Asphaltstraße kam. Ja, einige ja. Holztrecker fahren hier auch noch durch, ja, weil ja. da gibt es natürlich auch was aufzuladen da hinten. Ja, ne? sicher, klar. Ja. Ne? Und äh, wie gesagt, die Wanderwege liegen da hinten. Da hinten gab es auch eine Schienenbahn. Ja, und hier dieser Fluss, das ist quasi 
die Verbindung vom Kuolimo ja. in den Saalmar. Ja. Also die Details sind auf deinen Videos zu sehen. Ja, ja. Und vielleicht rennen wir hier noch ein bisschen rum und erkunden die Gegend. Ja, Hast können du Bock? wir gerne machen. Ich okay, hab... ja. Okay, ja. los geht's. Ja, wo sind wir jetzt hier gelandet? Sieht ja schön aus. Warte, ich schwenk mal rum. Wir sind jetzt hier am Kuolimo, am oberen Kuolimo. Ja. Savitabala ist in diese Richtung. Rechts. Ja, rechts. Da kannst du mit dem Boot hinfahren. Ja. ja. Äh, hinter uns ist die, die Bundesstraße 13. Das Ganze ist hier so am Nemi. Habe ich auch mal Video von gemacht. Ja. Und wenn ihr in die Richtung fahrt, dann geht es nach Lappenrand In die Richtung geht es nach Mickele. Und im Prinzip gehört das Ganze schon zu Mickele. Ja. ja. Früher war es Ruhm in Jemen eine eigenständige Gemeinde. Und seit, ich glaube, 2012 ist es eingemeindet zu Mickele. Ja. ja. Eine schöne Gegend. Da vorne habe ich mal ein Haus gebaut. Ja. Hier links, wo die Tankstelle ist, da gab es früher äh, eine Gaststätte mit Tanz und alles. Da war ich immer am Wochenende. Ja, hier bin ich auch mit dem Motorschlitten lang gedüst. Hier habe ich mein erstes Knöllchen gekriegt von der Polizei. Mit dem Motorschlitten? Mit, mit Knöllchen? Motorschlitten. Die sind mir mit zwei Schlitten sind die hinterher gefahren. Ehrlich, was kann man denn da falsch machen? Äh, kein Helm auf. Ah, okay. <lacht> ja, ja, ja. Also die fahren Und auch Streife mit Motorschlitten? Die machen Kontrolle Aha. an solchen Seen. Weil äh, du kommst hier von der, von der Seite, von links, kommst du von Ristina. Ja. ja. Da fahren die Schlitten. Und da hinten, wo dieses Restaurant war, da ist dann der Überweg. Da gehen die über die Straße. Die dürfen hier nicht unter der Brücke durchfahren, ja. weil da die Strömung ist. Okay. Man darf nie nie unter einer Brücke im Winter durch, auch wenn es zugefroren ist. Die Strömung unterm Eis ist so heftig, ja. das bricht ein. Ja, ah ja, da muss man höllisch aufpassen. Ja, und dann bin ich dann da hinten rumgedüttelt. <lacht> Hier so lang. Mit Vollgas. Und ja. äh, ich hatte jemanden hinten bei. Ja, ein Schweizer und er klopfte die ganze Zeit auf mir rum. Und da habe ich mich nur gewundert. Ja, wie wir dann in den Hof fuhren zum Restaurant, 
da kamen zwei Motorschlitten hinterher und von vorne kamen dann zwei Streifenwagen. Ja, ich kam mir vor wie ein Tourist. Na ja, gut, kein Helm aufgehabt. Ja, Schöne dann, Sache. Dann äh, Standardprozedur erstmal, Alkoholkontrolle. Ja. Ich hatte ja nichts getrunken. Ja. Und äh, da musste ich mir erstmal die Leviten lesen lassen. Ja, naja. Das war unser Besuch in Surmeniemi und Patakoski. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann gebt uns doch einen Daumen hoch, hinterlasst uns einen Kommentar oder abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Bis dann, euer Micha und Olli von Finland Club.